ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഇപ്പോഴും ചില വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഷാണ് പൊടിച്ചക്ക തോരൻ അപ്പോൾ ഈ പൊടിച്ചക്ക തോരൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചക്ക അതായത് കള വീണ് കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ള ഒരു ചക്ക എടുക്കുക ചക്കയ്ക്കകത്ത് ചുളയോ കുരുവോ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അതായത് നല്ല പിഞ്ച് ചക്കയായിരിക്കണം നല്ല ഇളം ചക്കയായിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചക്കയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ചക്കയുടെ പുറം ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് അതിന് നമുക്ക് ഈ സൈസിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രീതിയിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുക്കറിൽ വെള്ളം വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചക്കയെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ച ഈ ചക്ക വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരെ ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ സമയം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഉപ്പിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ചക്ക ചക്കയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഊറ്റി അതായത് മാറ്റി കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ചക്കയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പം വരും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പം വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ നമ്മുടെ എടുത്ത ചക്കയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിനാവശ്യത്തിന് തേങ്ങ എടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മുടെ അരപ്പിന് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ളൂ ചക്കയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും വെളുത്തുള്ളി ഞാനൊരു ആറ് ഏഴ് അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകവും ചതച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് തിരുമി യോജിപ്പിക്കുക ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ചിക്കൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ചിക്കൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തിരുമി എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്ന തോരനായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിരുമി ഇതിനെ എല്ലാ പൊടികളെയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അഞ്ചോ നാലോ വിസിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കതിനെ തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചക്ക തണുത്തിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ശരിക്കും നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മിക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് തന്നെയാണ് പ്രിഫറൻസും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈസി വേയിൽ ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾ ഇത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ചതഞ്ഞു പോകരുത് ജസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അരഞ്ഞു പോകരുത് ചതച്ച് മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഇതിനെ ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചതച്ച തേങ്ങ ചതച്ച ചക്കയും പിന്നെ നമ്മൾ തിരുമി വച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങയും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മുടെ അത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെ പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്നും ആക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ രുചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പോ മുളക് പൊടിയോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താണോ കുറവുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ തോരന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കുക എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉഴു ഉഴുന്ന പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അരിയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന എന്ത് അരിയായിരുന്നാലും മതി അരിയും കുറച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കുക ഉഴുന്ന പരിപ്പും അരിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളകും കടുകും ഒക്കെ ഇട്ടാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിയും ഉഴുന്ന പരിപ്പും അപ്പോൾ എല്ലാ തോരനും ശരിക്കും ഈ ഉഴുന്ന പരിപ്പും അരിയും ഇടുന്നത് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഇത് ഇട്ടില്ലേൽ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം
അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ചക്കയും നമ്മുടെ തേങ്ങയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വച്ചേക്കുന്ന മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ വേവിച്ചപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തോ തോരുന്നത് വരെ ഇതിനെ ഒന്ന് എത്ര എത്ര നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നു അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക അടച്ച് അടച്ചു വെച്ചൊന്നും വേവിക്കേണ്ട ഇതിന് കാരണം നമ്മൾ വെന്ത വെന്ത ചക്കയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ ഒന്ന് ചൂട് മാറണം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തോർന്ന് വരണം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചക്കയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ തോർന്ന് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരിവാകുമ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഡ്രൈ ആവണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഡ്രൈ ആക്കാം അപ്പം അടിയിൽ പിടിക്കാതെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള പൊടിച്ചൊക്കെ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പൊടിച്ചൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കുക ഓക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്തൊരു റ